ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa functions of cell organelles. Noong nakaraan, tinalakay natin ang iba't ibang parte o organelles ng cell. Ngayon naman ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga tungkulin o responsibilidad ng bawat isa. Kung inyong matatandaan, ang eukaryotic cell ay may dalawang klase. Ang animal cell na hugis pabilog at plant cell na hugis parisukat o parihaba. Sa loob ng bawat cells na ito ay may tinatawag na nucleus. Nucleus is considered to be the brain of the cell and controls the activities of the cell. Nucleus ang tinuturing utak ng cell dahil ito ang nagko-control at nagdidikta sa lahat ng mga gawain sa loob nito. The nucleus is responsible for the storage as well as the transfer of genetic materials in the form of DNA or RNA. The nucleolus plays an important role in ribosome production. Ang nucleus ang siyang tagatago o nagsisilbing storage area ng DNA o genetic materials ng cell. At sa loob nito ay makikita ang nucleolus na siyang gumagawa ng ribosomes. Next, we have ribosomes. Ribosomes are found in endoplasmic reticulum and in cytoplasm. Ribosomes are the site of biological protein synthesis in all living organisms. Ang ribosomes ay madalas na makikita na nakadikit sa rough endoplasmic reticulum o palutang-lutang sa cytoplasm ng cell. Ang trabaho ni ribosome ay ang gumawa ng proteins na kailangan ng bawat cell organelle. Maliit man si ribosome, pero ang kanyang role sa cell ay isa sa pinakaimportante. Endoplasmic reticulum or ER The endoplasmic reticulum is a large network of membranes responsible for the production of proteins, metabolisms, and transportation of lipids. It is also responsible for the transport of materials throughout the cell. Ang endoplasmic reticulum ay ang organelle na nakadikit sa nucleus. Ang pinakatrabaho nito ay ang magtransport o magdala ng mga materyales katulad ng proteins para magamit ng iba't ibang organelles. Tumutulong din ito para gumawa ng proteins. Bulgi body It is mainly involved in secretion and intracellular transport. It is also responsible for the modification and packaging of materials such as proteins to be used by the cell. Kung titingnan ng itsura, halos parehas ang bulgi body at ang ER. Dahil dyan, Magkasama sila at nagtutulungan sa pagtatrabaho. Matapos na gumawa ni ER ng proteins, dadalhin niya ito kay Golgi Body para ayusin, lagyan ng lipids or carbohydrates para magamit ng cell. Mitochondria Stores energy thus known as the powerhouse of the cell. Its primary function is the synthesis of energy in the form of ATP required for the proper functioning of all cell organelles. It is also for the site of cellular respiration. Ang mitochondria ay tinatawag na powerhouse ng cell dahil ito ang nagbibigay energy na ginagamit ng mga organelles. Nangyayari ito during cellular respiration. Naglalabas ang mitochondria ng ATP na nagiging energy na siya namang kailangan ng lahat ng organelles para makapagtrabaho. Kapag malaki ang cell, mas kailangan niya ng maraming energy. At dahil doon, mas kailangan niya ng maraming mitochondria. Vacuole Vacuoles store various molecules including enzymes, waste products of the cell, water, and even food material depending on the type of the cell. Ang pinakatrabaho o obligasyon ni vacuole ay ang maging storage area sa loob ng cell. Para siyang refrigerator or bodega. Kung mapapansin ninyo, 
mas malaki ang vacuole ng plant cell kesa sa animal cell. Ito ay dahil si plant cell ay nangangailangan ng maraming tubig na nakaimbak o nakatago para sa proseso ng paggawa ng kanyang sariling pagkain. Cell Membrane Present in both plant and animal cell and it acts as a gate as it regulates what can be allowed to enter and exit the cell. Lahat ng cell mapayokaryotic man o prokaryotic ay mayroong cell membrane. Animal cell at plant cell ay parehas na meron din ito. Ang cell membrane ang nagsisilbing bakod ng cell. Siya ang naghihiwalay ng cell organelles sa mga bagay na nasa labas nito. Siya din ang nagbabantay kung sino ang pwedeng maglabas-masok sa cell. At ang pinakatrabaho ng cell membrane ay ang protektahan ang kabuuan ng cell. Cell wall Present in plant cells only and gives shape and rigidity. Works alongside with the cell membrane in protecting the plant cell. Ang cell wall ay makikita lamang sa mga plant cells. Kagaya ng nakikita sa picture, mas makapal ang cell wall kesa sa cell membrane. Kaya, ito ang nagbibigay hugis parisukat o parihaba, square or rectangular shape sa plant cell. Nagtutulungan ang cell wall at cell membrane sa pagprotekta sa kabuuan ng plant cell. Pero bakit nga ba kailangan ng cell wall ng plant cell? Ito ay dahil sa mas malaki ang vacuole na meron siya. Kailangan ng plant cell ng makapal na bakod para hindi madaling masira sakaling mapuno ng sobra ang vacuole. Lysosome Helps in the digestion and removes waste and digest dead and damaged cells. Therefore, it is called as the suicidal bags. Ang lysosome ay ang tinatawag na garbage collector sa loob ng cell kasi siya ang taga-kolekta ng mga cell parts na may sira o namamatay na. Ang mga bagay na naipon ni lysosome ay kanyang tutunawin kaya tinatawag din siyang digestive system ng cell. Chloroplast Chloroplasts contain the pigment chlorophyll that captures energy from sunlight for photosynthesis. Therefore, the chloroplast is the site of photosynthesis which is the process through which plants produce its own food. Ang chloroplast ay makikita lamang sa mga plant cells. Dito nangyayari ang photosynthesis. Ito ay ang proseso ng paggawa ng mga halaman ng kanyang sariling pagkain. Ang chlorophyll na siyang nagbibigay berde o green na kulay sa mga halaman ang kukuha o sasalo ng energy galing sa sun para gamitin sa proseso ng photosynthesis.